ഹായ് എവരി വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറി എക്സാംസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലാബ് എക്സാമിലോട്ട് പോവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബ് എക്സാമിന് മുന്നേട്ട് കുറച്ച് പേര് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കുറേ അധികം പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അത് ടൈമിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം എല്ലാതും പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളൊരു ഓർഡറിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സോയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കാണുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഏതാ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി സോയിലിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും കാണുന്ന മെത്തേഡുകൾ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കോർ കട്ടർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് സാൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സാൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നാല് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയി അല്ലേ ഇനി അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സീവ് അനാലൈസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് അറ്റർബർഗ് ലിമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് സോയിലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കോമ്പാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം കാരണം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മൂന്ന് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി നാല് അറ്റർബർഗ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ലിമിറ്റുകൾ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെയാണ് ഈ ഒരു കോമ്പാക്ഷന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോയിലിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അല്ലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസുകളാണ് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇനി അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് സോയിലിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ അല്ലെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ റേഷ്യോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിഡ്സ് ഇന്ന ഗിവൺ സോയിൽ മാസ് അല്ലെ ഒരു സോയിൽ മാസിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ആ സോയിൽ മാസിലുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പേഴ്സെന്റേജിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണാൻ പറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെന്റേജിലുമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി
വെറുതെ പറയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു എക്സ് ആണെന്ന് എഴുതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് സോയിൽ അല്ലേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സോയിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ അത് ഡബ്ല്യു ഡി അല്ലെ അപ്പൊ ഡ്രൈ ചെയ്തതോട് കൂടെ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ഒക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വാട്ടർ ഈ ഒരു സോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എത്ര സോ വാട്ടർ ഈ സോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രൈ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റും വെറ്റ് സോയിലിന്റെ വെയിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈക്വലായിരിക്കും അല്ലെ ആ ഒരു വാട്ടർ അല്ലെ അവിടെ റിമൂവ് ആയി പോയത് ആ വാട്ടർ റിമൂവ് ആയത് കൊണ്ടല്ലേ അവിടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെ കിട്ടും വെറ്റ് സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് മൈനസ് ഡ്രൈ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രൈ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണുക എന്നത് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴ് എക്സ്പെരിമെന്റുകളെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമാണ് അത് ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡ് ഇനി അത് കൂടാതെ ഒരു ആറ് മെത്തേഡ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം പേരുകൾ എഴുതാം നിങ്ങൾ നോക്ക് നോക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡ് അതിന് പുറമെ ഒരു ആറ് മെത്തേഡ് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ഏഴ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏഴ് മെത്തേഡിന്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പിക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പിക്നോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സാൻഡ് ബാത്ത് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ മെത്തേഡ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് മെത്തേഡ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ടോർഷൻ ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അസറ്റ്ലീൻ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇവിടെ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ എത്രത്തോളം ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാൽഷ്യം കാർബൈഡിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഗ്യാസ് ആണ് അസറ്റ്ലീനും എത്തിലീനും ആ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രം വെക്കുക എനിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ് ദിസ് വൺ ദ ഇസ് ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ അത് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്ക് ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കൂടെ വരും എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ സോയിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സൈറ്റിലുള്ള സോയിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സൈറ്റിൽ സോയിൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ സോയിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് നറക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് നറക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കും എം ടി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിന്റെ വെയിറ്റ് അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ സോയിൽ സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യും സോയിൽ സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ
time um specific aidine nammal nokkanam illa endundengil aa soil nagathulla extra structural water nokke kedu vaadu verum angane namukku aa soil inde thanne structure entire structure enne maaru angane namukku experiment vadi kandathan sadhikkade verum അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് വൈബൊക്കെ ചോദിക്കും എത്ര മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കും റെഡി ഇനി നോക്ക് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ ഓവനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നർ അടക്കമുള്ള വെയിറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സോയിൽ സാമ്പിളിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താ അതിനകത്തുള്ള എന്ത് റിമൂവ് ആയി പോയി വാട്ടർ അല്ലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വാട്ടർ ഫ്രീ വാട്ടർ റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വെയിറ്റ് എടുക്കും ആ വെയിറ്റിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതിലിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വെയിറ്റില് കണ്ടെയ്നറിന്റെ വെയിറ്റും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലെ ഇനി എന്താണ് ഇക്വേഷന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്താ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ weight of water divided by weight of dry soil alle idella da equation ini adu vechittu nammada ee or experiment vadi nammal engane kandathum weight of water kittanam engane weight of water kitta ee w3 um w2 um nammile difference alle alle w2 ennu parna weight allengil wet soil ne nammal oven lotu vechu aa samayathu adilinagathulla water ok remove aayi poi angane w3 ennu parna weight kitti അല്ലെ അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ വലുത് ഡബ്ല്യു ടു ആണോ ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണോ ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെ ഡബ്ല്യു ടുവിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു ത്രീ എത്തിയ സമയത്ത് അത് ഡ്രൈ ആയി പോയി അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ കിട്ടണം അല്ലെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ ഏതാ ഡബ്ല്യു ത്രീ പക്ഷെ ഡബ്ല്യു ത്രീയിൽ എന്തുണ്ട് ഡ്രൈ സോയിലോട് കൂടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടെയ്നറിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വെയിറ്റ് ആയതിന് കുറക്കണം അപ്പൊ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വെയിറ്റ് ഏതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു വണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ത്രീ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് എഴുതണം ഈ ഡബ്ല്യു വൺ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്താണ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്താണെന്ന് കൂടി ഇങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ വെയിറ്റ് ഓഫ് എം ടി കണ്ടെയ്നർ കേട്ടോ വെയിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എന്തായിരുന്നു വെയിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ അല്ലെ പ്ലസ് എന്താണ് വെറ്റ് സോയിൽ ഇനി ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്തായിരുന്നു വെയിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിൽ ഇത് കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഇനി ആ പ്രൊസീജിയർ എയിമ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ഇല്ലേ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ മാനുവലിലും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇൻകേസ് ആ ലാബ് മാനുവലിലുള്ള എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 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 അറിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിട്ട് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ ടേബിൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ റിസൾട്ട് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാറില്ലേ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എം ടി കണ്ടെയ്നർ അല്ലെ എം ടി കണ്ടെയ്നറിന്റെ വെയിറ്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് ഡബ്ല്യു വൺ അല്ലെ ഡബ്ല്യു വൺ ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഉള്ളത് വെയിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെയാണ് അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് വെറ്റ് സോയിൽ അല്ലെ അതെന്തായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ടു ആയിരുന്നു ഇനി എന്താ ഉള്ളത് വെയിറ്റ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിൽ അല്ലെ അത് ഡബ്ല്യു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസ
water content W small w equal to in the can e weight of water divided by weight of solids w2 minus w3 divided by w3 minus w1 into 100 and go to jaya percentage of the value of the value of the basic example of the chip area we have to add the weight of container we have to add the table 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 sample 1 2 and 3 First sample is the first sample We have to add the weight of empty container We have to add the weight of empty container We have to add the weight of container plus wet soil That is 45 gram we have to add the weight of container plus wet soil We have to add the weight of container plus wet soil We have to add the weight of container अल्ले अब आदेल ने ने मुझे बस ये वेट ऑफ वाटर गिट्टू ऐंगने गिट्टा ये ना आल पत्तन जे माइनस मुप्पत्तर अल्ले अत ऐंगने ले मुझे बारना दे डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री ना ले बट डब्ल्यू टू का वैल्यू ना आल पत्तन जान डब्ल्यू थ्री का वैल्यू मुप्पत्तर टाना अपन आल पत्तन जिल ने म अलेह एड ग्राम अब एड ग्राम वाटर ना दिल लगते इन्हीं वेट ऑफ सॉलिड्स तरह ना वेट ऑफ सॉलिड्स इंगेने कहाँ ना W three minus W one अलेह मुप्पत्तर टे माइनस पदिने एड मतलब तरह मुप्पत्तर टे माइनस पदिने एड तरह ने इडिबत्तियों ना अलेह इडिबत्तियों इन्हीं वाटर का ना जी कहाँ ना इंदई दमादी इंदई Ansilaiu. Apa ini ni ni dinda sample calculation. Ini ada tarade. Itu last ini ada result ini warna terida. Lain ni ada result ini mau arkan terida. Per result ini warna terida. And the water content of given soil sample is ini warna itu awal value terida. Apa waktu sample ni lagi area ni parah terlalu. Alang ni ni kita ni dia. Muda sample ni cuci teri ane ni ni last ya dinda. Muda ini dengan gua average gua dekahan. Ini ada awal value warna ni ni result ni lewat terida ni terida. Ansilaiu. Anda ingat perlu sedi kah lab examin di samai itu dengan koro, dengan markin dato. Bapak anda ingat procedure itu dengan samai itu, adine markin. Anda ingat adanya boleh dengan tabulation, procedure and tabulation itu mana adine markin. Result ini markin. Adi boleh wajib apa kah markin. Anda ingat record ini markin. Teringat kah orang orang anda ingat examin di samai itu muka. Ina alih kah orang. Bapak anda ingat pertengahan sedi kah. Betul ya anda mahu water kah anda ingat eksperimen apa pattern baru ni boleh dengan. Ina dengan doubt anda ingat anda cuci kah. Thanks.